不如干脆找人把他给做了算了。明天报纸上，咱们再给西北狼栽一个赃，说是西北狼干啥事做了。英雄你们，嗯，老子不当英雄，老子要当普通人。老子不是英雄，老子要老子的右手你们，右手。呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，西北狼，西北狼，都是你们害的！你们还我的右手！你们还我的右手！天生就是左撇子，走，快走！好好养伤，好好养。哎，让你带几个人去，你愣不听？你瞧你现在弄成这个样子。没事，国民党要杀郭胜那口，我把他救回来了。马队长，我。行啊，你成了那个把我们西北狼都击毙的神枪手了。嘿，让我看看你得是三头六臂啊！行了。我，我能不能留在你们这儿？行，想留就留吧，想待多久就待多久。那你能不能帮我个忙？好，帮我把实情写出来。你说，我写。当然愿意。队长，你想给他们写匿名信呢？比匿名信绝。谁是负责人？我我是你，你们要干嘛？明天报纸的版在哪儿？我想看一下。呃，在那儿。队长，你看，西北狼派出多名杀手刺杀战斗英雄，这都假的。这个新闻是假的，你知不知道？你们办报社、啊。是掌握人民舆论的动向，所以应该说实话，说真话。报这种假新闻，不光对不起人民，更对不起自己的良心，对吗？是是是是是是。少爷，郭胜被西北狼救走了。这就是你说的方法，嗯，嗯，我我我没想到事情会变成这样。报告，长官，随署电话。说我不在，打电话的说，是胡主任的参谋长，要你马上接，好像很熟悉。
管怎么就冒险主义了。我们现在光正规军就近十万，全挤在这穷山沟里吃饭，怎么办？不说敌人来打，饿都饿死了。王参谋，你把情况介绍一下。是，在卧龙拿的那些东西，我们早就吃完了。现在至少需要一万两千担粮食。晋绥那边说，最多可以拿五千担。呃，边区政府最多可以拿两千担，边区这边的人民穷了，一些地区已经出现了饥荒，听到了吗？凤翔是国民党多年的工业物资基地，我们为啥不长个心眼儿，到他们地界去吃粮？我跟你们说，不敢打凤翔，才是冒险主义。司令员。司令员呐，咱们是不是再稳点啊？稳扎稳打吧。你看，会师南下，这是势在必行啊。这西打凤翔，我觉得还不到时候。咱们是不是往东走？对。开辟渭北战场，继续牵住胡儿子的腿脚。渭北我还看不上，咱们最近。打了几个胜仗，可是这论实力，说要打大仗，咱们跟国民党那可比不起呀、啊。以前没有铁榔头，那不照样敲敌人的乌龟壳吗？行进，凤翔是陕西的西界，再过去就不是中央军的地盘了。我儿子向来以大欺小，那边的地方军肯定不会帮他。打凤翔，我们只有来自西安的压力，那是咱们一厢情愿。哎，你说人家要是摒弃前嫌，两面夹击呢？司令员，到时候咱退都退不出来了。哪有那么多的如果呀？前怕狼后怕虎，还打个屁！我说怎么打就怎么打，夺取凤翔，切断川陕联系，然后挥师东进，直捣咸阳，威逼西安。那个西北王就失去了全部地盘了，这一仗我志在必得。杨科长，夏技师，我终于不用蒙着眼睛来了，还有汽车座。那是当然的。现在陕北已经没有国民党了，哎，这里边还有您的功劳呢。不敢当，你们打打杀杀是你们的事情。夏技师，有句话一直想跟您说，就是不知道方不方便。现在方便，您说吧。我们组织上非常欣赏您的能力，看看您是不是能留在我们这里。杨科长，这个恐怕我没有办法答应你。我们做枪械最基本的原则就是，不要被自己的枪打死。啊，哎，别站这儿了，那咱们回去吧。哎，进来。夏技师，该吃饭了。行，帮我拿过来吧。首长说了。您每次来都特别辛苦，今天叫厨房多做几个菜犒劳您，您还是过去吃吧。好，我先收拾一下，你先去吧。是。哎呦，哎呀，夏技师，夏技师，杨科长，来来来，坐坐坐，来来坐坐坐。哎呀，过去啊，我们这条件太艰苦了，一直觉得委屈了你，现在好了。咱们陕北平定了，也该好好的慰劳慰劳你了啊！李处长，您太客气了，这么丰盛，还在等朋友吗？没了，其实就是专门请您的，来尝尝，这可都是当地的特色啊！是啊，来来来，无功不受禄，两位领导专门请我，我哪受得起啊？呃，小夏呀，咱们也算处了这么久了，哎，你给我平心而论，我们队伍对你怎么样？挺好的。在咱们这儿啊，感觉挺温暖的。
那你为什么不加入我们？咱们呀，一起完成解放大业。吕处长，我只是一个普通老百姓，没有那么崇高的理想。哎，你的能力已经不普通了。我们解放军呐、啊，真的是非常重视人才。哎，以你的技术啊，完全可以培养出一批优秀的枪械员来。啊，这些人呐、啊，呃，说不定以后还能到那个军事院校当那个老师。还能当教授呢？是啊，啊，太远的事情我都不敢想。呃，我只是一个普普通通的女人，我只想过好我安稳的日子。哎，你现在已经不安稳了。哦，据我所知啊，你一直在游走于国共两军之间。啊，当然了，这也未必是你的本意。小夏呀，别一不小心成了人民的敌人呢。夏技师，这两天有空。你也去解放区转转，看看耕者有其田，居者有其屋，到底是个什么样的景象？对啊，这就是大势所趋了。是是是，李处长啊，我现在算是人民的敌人吗？呃，呃，当然不是啊。那我算是人民吗？算呀。我保持现状就好，我不会成为人民的敌人的。哦，哎呀，小夏。我们解放军海纳百川，啊，如果你不愿意加入呢，呃，那我可以把你呃介绍到那个民主同盟或者促军会什么的，哎，大家都是一起为了人民过好日子嘛。是啊，夏技师，我们是真舍不得您这样的人才走啊。对呀、啊，真的感谢二位领导，你们对我好，夏禅心领了。可是我今天安稳的日子，真的来之不易，我不想打碎他。对不起，吕处长，你找我。哟，马中军，呵呵，有个事儿想跟你商量商量啊。是这样，呃，你跟那个常来咱们这儿来的那个技师夏禅关系处的挺融洽吧？啊，就还好还好。你给我装啊啊！我不是看见你们俩晚上到那个。你还给我不承认你？你怎么又提这事儿啊？我都跟你解释过了，那真是个误会，真的。嗨呀，你别给我装了，我是有任务要给你交代啊。什么任务？关于夏技师的？你看你紧张什么？这任务啊，对你可是好事儿啊。您说，呃，这个夏禅呐，可是一位优秀的枪械员呐。哎，就咱们掌握的那点儿，那跟人家的水平那差得太远了。嗯，咱们呢？就需要这样的专业技术人才，我想要让你去把他给我挖过来。你想把夏技师留到咱们这里？对啊，他可是能为咱们培养出一大批枪械员呢。不瞒你说吧，我跟杨科长已经找他谈了，可是他呢，就是不答应。哎，我这琢磨来琢磨去，你小子不是跟他关系啊？又来了。你去呀、啊，准行。我，啊，这关键是他自己不想留在咱们这儿，那我去，肯定也没用啊。你看，你看，你看，你这么灵性的人，这脑子连这弯都转不过来。哎，我告诉你啊，你可以打两张牌。这第一呢，你可以打感情牌嘛，啊。这第二呢，呃，这个这个，啊，这么说吧，这你也知道。他可是经常游走于国共两军之间的，这点我知道。是啊，你知道我知道，可是国民党他不知道啊。你也知道当前的形势，这国民党是越打越不行，这失败是早晚的事儿。哎，你说，真到那时候，啊，那形势，那可对他这样的人很不利啊。你说，像他这么优秀的人才，这万一要是有点什么，这岂不？岂不太可惜了吗？对吧？这样吧，我这个当领导的，就给你排死胸脯了，啊！你小子，要是能把他动员到咱们的队伍里来，我让组织出面，把你们俩的事儿给办了，怎么样？这跟这没关系，这都。行，那我尽量。<笑>那你还站这干什么？快去试吧！啊！哎
这么晚了，你怎么在这儿？我早就来了，我刚才进去看你，你趴在桌上睡了，估计是太累了，就没打扰你。是挺累的。怎么样，有时间吗？我想单独跟你聊聊。你也是来劝我的吧？我就知道你们当兵的都一样。不过我不是来劝你留下的。那你劝我什么？我就想劝你，能不能别做抢血师？为什么？因为你本身就不喜欢抢，你这枪械师做的越久，心里肯定会越难受。而且吕处长还跟我说了，我们呢，现在已经知道你游走在国共两党之间。那既然我们知道，那国民党肯定也知道。我们想留你，那国民党也想留你，我是怕你为难。他们不知道我经历过什么，他们这么说都在伤害我。我以为你也是来伤害我的。我不会，我绝不会伤害你。说实话，这是我第一次违抗上级命令。我希望你以后不要再来我们这里。我刚才看见你，你睡觉的时候都在哭。我只是觉得，人吧，就一辈子，开心点，让自己快乐一点最好。我从来不知道快乐是什么。如果可以选择，我情愿不要活这辈子。我看到别人的父母打骂孩子，甚至虐待孩子，我都会特别羡慕，因为我没有，从小连个说话的人都没有。如果那一天不是我把爸爸的枪打走，也许我就不会失去我的家人。好了，别再说这些。那时候你太小了，好多事你决定不了。过去的事儿就让它过去。这人吧，改变不了自己的过去，但是能选择自己的未来。答应我。夏技师，来，我帮你。咱们走吧。嗯。哎。等一下。你怎么来了？来搜搜你。不是说你不再来我们这儿了吗？怕见不着你，来送送你。给你带了些枣，留在路上吃。行了，一路顺风。嗯，走吧。好。行不行啊？怎么回事啊？哎，等等等等等，车行吗？你这有点亏气啊。你走之前也不检查检查，你看看，不可能。学的啊，野路子，你敢坐吗？你敢开我就敢坐。行，那你坐吧啊。
二位吃点什么？呃，有炖羊肉吗？哎呀，真不好意思，最近账打得紧，没有人送羊肉了。那、那、那炖只鸡？哎呀，最近鸡也没人养了。不是，那你们家有什么？啊？咱们家呃，做面食那可是好手艺啊。行吧，就来两碗面吧。光吃面啊？就这样吧。那行吧，来两碗面。好嘞，麻烦您快点。好嘞。你干嘛呀？你干嘛老扯那衣服啊？这刚买小了，这勒得慌。那你刚才你干嘛不买最大号的呀？你把那衣服扣子解开一个不就完了？解解开？对嘛？我看大街上人都是这么穿的，解开是不是太土了？不解开。我都怕你憋死。行，那听你的，解开。舒服，舒服不少。来喝水。说说你吧，你回去了以后，打算做点什么呀？嗯，我打算办个孤儿院，专门收留那些因为打仗而变成孤儿的孩子。嗯，挺好。我原来啊就是教书先生，你要是开孤儿院，等将来打完了仗啊，我去你那儿，给你那些孩子教书。才不要你呢，你五大三粗的，一生气眼睛瞪得圆圆的，还不把孩子们吓死？不可能，啊，那是因为这阵儿，天天打仗，给我磨成这样的。其实我要穿上，这身可能不太像长衫，我要穿上长衫啊。再配一个金丝边的眼镜，看着肯定挺斯文，吓不了孩子。你放心。那行，只要你不跟我计较工钱，到时候我就请你。不会，都是为孩子尽义务的事儿，你给口饭吃就行。对了，这次走了以后，有可能就不回来了。到时候。你会想我吗？其实，我能碰见你，也算是老天对我的眷顾。你回家，就平平安安的过你的日子。等打完了仗，我一定会去找你。急急火火的干嘛？没长眼呢？对不起，对不起。你，莎莎，莎莎，莎莎，莎。马中俊，龙霄云，你们认识？张副官，你在外面看着，别让任何人进来。是。我真的没想到会在这里碰到你，我也没想到。世界太小了，我来陕北，你也来陕北。来了陕北，我的部队去哪儿，你的部队也就到哪儿。没想到连吃个饭都能碰上，真够巧的。这不是巧合，我们成立了猎枪队，专门打你们西北狼。怎么，你们是来侦查的？不，我是来送夏小姐的。来送她。马中军，你竟然敢在这个形势下来到我们的地头上送他，怎么了？你喜欢他？喜欢。那。
那你有没有告诉他，你对知了是什么感情啊？知了，是我多年以前很爱的一个女人，十年了，我没忘记过她。那天在你房间里，我本来想解释，但是后来有人来了，我没来得及讲。我没有想瞒着你。行了，别说那么多了。魏市长的账，我还没有跟你算呢。他从小这么照顾我们，你竟然逼死了他。我逼他？是他先诈降，是他先杀了陈飞。直到他死的最后一刻，我依然让他留着一个将军的尊严。陈飞是我杀的，如果你要报仇，就冲着我来。好，那就冲你吧，今天就做个了结。住手！你们干什么呀？住手！陆湘云，你先把枪放下。这里是你的地盘，只要枪声一响，不管你们两个谁倒下，马将军都不可能活着从这里走出去。你们在争什么？面子还是女人？别忘了，你们是一个军人，在这么一个饭馆里面，你们持枪对峙，这个流氓有什么区别？虽然我知道你们喜欢我，是因为我长得像知了。如果我的话无足轻重，可是你们有没有想过，如果知了还活着，他会愿意看到你们互相残杀吗？我们三个人都有共同的命运，我们的亲人都死在别人的枪口下。我五岁那年，亲眼看见了这一幕，难道现在你们还要让我再看一次吗？命运偏偏捉弄我。如果我有选择，我就让这世界上永远都没有枪。马中军一样，当初我们都喜欢知了。我猜到了，你们三个从小青梅竹马，你怎么可能对他一点都不动心呢？但是我跟马中军不一样的是，我清楚的知道站在我面前的是夏蝉，而不是知了。不也是因为我长得像知了吗？是。我承认我是因为你像知了，我才会接近你。可是知了十年前已经死了，你们俩完全不一样。我一直明白你是夏蝉，也没有把你当过知了。十年前我二十二岁，知了十八岁。
。现在我三十二岁，但知道在我心目中，还是停留在一个十八岁的小女孩。时间在走，我们都在变。我们应该从过去中走出来，活在现在。共军分左、中、右三路大军闯进关中向西去了，共六路纵队近十万人。十万人呐、啊，我就像放羊一样把他们放肥了，陕北的草不够他们吃了。我看他们是想取我的西府重镇凤翔啊。如果他们拿下凤翔，把西北最大两个军事集团陕西。和甘青宁分割开，咱们就得上军事法庭了。哼，你这话说的真像是一个共产党啊！把许巍给我找来。是。长官，您找我。嗯。共产党挺进关中了，长官，在下明白，集合队伍，消灭共军。嗯，尽力而为啊，请长官放心。主任，还找谁来？不找了。您就让徐威一个人带兵出去，他的师只有不到一万人，敌人可是三路大军，最弱的一路也将近三万人，这不是以卵击石吗？那不会的，不会。嗯、我斗胆提醒您一句，您才说过以前有点有点骄傲，现在要把共军当做平等的对手。对呀、啊，人家在陕北憋了这么多年了，现在总算是挺进关中了，总得让人家借这个机会出出风头嘛。这个，啊，对对，呃，你去办件事，你去把那些钻空子的、游走于我们和共产党之间的那些墙头草，全都给清理掉。是。谁啊？是我，王处长。王处长，您怎么知道我在这儿？在我的地界上还没有我不知道的事情。小禅，上次我跟你说的事情考虑的怎么样了？我之前就跟您说过，我不可能答应的。我已经准备回南京了。那好吧，打扰你了，咱们有机会再见吧。王处长，找我有事啊？来，去里面说吧。那，请，在这儿说吧。什么事啊？你跟夏禅关系不一般吧？怎么了？虽说有令，要严办一些通共的人，能拉拢就拉拢过来，拉拢不过来的就必须解决。上面给了一份重点人物名单，夏禅在里面。啊？怎么可能啊？他只是一个修枪的。上面给他定义为高级技术人员，你自己看
我已经给过他机会了，没用，所以现在必须做个了结。我也是这个意思，陆小云，这件事情就交给你来办。向他开枪，能不能下得了这个手？你自己考虑吧，这是随署的命令。陆小云，你还很年轻，随署也很信任你，前途无量啊！不要因为这点儿女情长，耽误了自己的前程。什么时候啊？今晚是最后的期限，明白吗？哈哈哈！来来来，夏禅啊，看一看，这里就是咱们大使馆了，也是办事处。哎呀，多气派啊！啊，我现在的身份呢，就是加蓬驻华大使了。哈哈哈！哎，你不为我高兴吗？不带了你高兴啊？所以我决定啊，任命你为西北办事处的负责人，以后这边的事情。就靠你了啊！哎呀，真好啊！你今天怎么不说话？皮特叔叔，我我打算回南京了。为什么？我没有让你回去啊！我干不下去了。开什么玩笑啊！上次我已经跟你说过了，我真的坚持不了了。做枪械师，我一天比一天痛苦，以前的事情我根本就忘不了，我天天都在做噩梦。你现在的心态要放得平静一些啊！过去的事情它总会过去的，现在正是用人的时候，你不能走。你是不是想投靠龙霄云呢？或者是马中俊？不是，真的不是。我只想回去开个孤儿院，安安静静的生活。我从小把你带大，我舍不得你啊，皮特叔叔，我已经决定了，无论如何都不会留下来。我也舍不得你，我会经常回来看你的。好吧，米斯夏，让我们拥抱一下，送你离开。记着，常来看叔叔。一定的，我永远都不会忘记你的。司令员，我中军二纵在前线遇到国民党一部，已经交火了。情况怎么样？敌人只有万余人。我三纵啊，现在已经去配合一纵围歼了，估计取胜不难。两路的侧翼也遭到一些阻击，但是啊，都不太大。好，看来这个西北王已经不敢轻举妄动了。你看，我说奉祥我志在必得，可是你们说我狂。现在事实说明，你们想多了吧？你去安排一下，我要亲自上阵，拿下凤翔。司令员，您真的要亲自上阵啊？对，我要走在十万大军的最前面，这一仗就是我们打开西南门户的敲门砖呐。
中站立。请把。